2020 y todavía no me he hecho un tatuaje para los que me conocen un poquito pues saben que, que me encantan los tatuajes yo creo que ya es momento de hacerlo y voy a hacerlo con un duro de duros entonces voy para allá y como les decía entonces voy a presentarles a Yamore que es el duro con el que vamos a estar el día de hoy Pero, los amigos, ¿cómo va todo? excelente yo estoy súper ansioso para ver el trabajo de el sensei. Ah, porque es que este es un duro. Ya van a ver. Entonces, ¿estamos listos o qué? Ready. Perfecto. De una, vamos para allá. Hola, soy Jair Moreno Escobar, Yamore en el gremio artístico. Llevo aproximadamente 20 años desenvolviéndome en el medio artístico, más puntualmente en el gremio visual. Tengo un background de ilustrador, muralista, caricaturista, ilustrador digital, pintor y bueno, básicamente mis bases para tatuar son esas. Eh, se nota mucho la influencia también incluso del body painting o maquillaje corporal, que es en el cual, un proceso en el cual se trabaja el cuerpo humano como un lienzo, pero a diferencia del tatuaje, se trabaja de forma temporal. Ya se podría decir que el tatuaje es the next step o es la siguiente etapa en ese proceso de ilustrar en sobre cuerpos. La transición de ilustrador y pintor a artista del tatuaje ha sido muy interesante porque digamos que el contexto de tener un lienzo o una persona secundaria obviamente en este caso a quien le voy a trabajar o a quien le voy a ilustrar sobre la piel genera siempre como una vinculación eh, social y personal porque pues siempre hay un intercambio de conocimientos en las sesiones de tatuaje lo cual me parece muy genial y me recuerda mucho las sesiones de body painting pero con este factor de que como se trabaja sobre la piel de forma permanente es un proceso más largo en muchos casos yo me atrevería a decir que ha sido mayormente aprender la técnica de la máquina o el uso de la máquina de tatuar que de pronto otra diferencia. ¿Por qué? Porque es una herramienta más para poder expresarme. Y cambia de pronto la técnica. No fue algo, digamos que difícil, fue más como algo nuevo y chévere porque te saca de la zona de confort donde de pronto sientes mucha más tranquilidad y confianza dibujando con lápices, con marcadores, con, con pinceles. A algo que está vibrando, una herramienta que está vibrando constantemente, me acuerdo mucho que eso se me dificultaba al principio porque es, digamos que los que conocen mi trabajo desde hace tiempo soy, soy el tipo de ilustrador de trazo muy expresivo y de pronto pasar a la máquina de tatuar fue como acostumbrarme a un ritmo, a unas revoluciones y a una velocidad de trazo que fluctuaba al principio, pero ya con el tiempo... Eh, ya, digamos que, que estoy entrando a una zona de confort muy chévere y ya, básicamente es como la técnica lo que más se diferencia de estas dos disciplinas. Influencias que he tenido como tatuador. Me atrevería a decir que todos y cada uno de los tatuadores que se han cruzado en mi rango visual son referentes o inspiración para aprender todo el tiempo nuevas cosas que de pronto no tengo presentes entonces básicamente todo tatuador así sean principiantes, se consideren principiantes eh, simplemente sean um, no sé, artistas que les gusta eso pero no se atreven o lienzos que no se atreven a tatuarse pero les gusta el de tatuaje, de todo el mundo aprendo por igual eh, ya hablando de técnicas, obviamente si sí hay artistas representativos en cada disciplina o estilo eh, como lo son en el Nueva Escuela, en el tradicional, en el color, en el realismo. Es como que tengo varios referentes eh, puntuales con respecto a técnica como tal. Para las personas que no estén a favor de los tatuajes o que consideren la práctica de los tatuajes como algo, no sé... Algo de las fuerzas oscuras, algo del demonio, algo del diablo, algo de qué sé yo. Lo consideren como una práctica inaceptable, eh, pues 
solo les puedo decir que la vida es una sola y por esa misma razón van a encontrar de todo. Me parece, con todo el respeto que se merece una pérdida de tiempo, ir en contra de lo que ya es un hecho. Que no te agrade o no te guste es totalmente respetable. Es igual de respetable como la persona que decide qué hacer con su cuerpo. Al fin y al cabo es de él o de ellos. Entonces los invito a todos a que simplemente acepten las cosas por lo que son. No dejen que el ego los haga pensar que ustedes deciden cómo debe de ser todo y todos. Y es una cuestión más como respeto y expresión. Así que esa tolerancia aplica a todo. A las personas que se visten de determinada forma, a las personas que se maquillan, a las personas que no son como tú, a las personas que deciden modificar algo para sentirse bien ellos, porque a la larga todo cambio que hacemos con nuestro físico no es por aceptación externa, es por confirmación interna. Entonces, partiendo de ahí, si no se quieren tatuar, bienvenido, pero no pueden evitar que los demás sí se tatúen si quieren hacerlo. Así que con todo respeto, seamos tolerantes. Es una orden, maldita sea. No, mentira. Bien, para las personas que quieran rayar sus pieles por el resto de su vida con una obra original incomparable que nunca van a encontrar y que definitivamente va a condensar no solo el arte mío, sino la esencia de ustedes y sus creencias, sus ideas y sus sueños pueden contactarme a través de mis redes sociales en Instagram, mi cuenta principal es Yamore Art y mi cuenta secundaria específicamente para tatuajes es Yamore Tattoo en Facebook también pueden encontrarme de la misma forma Yamore Art o Yamore el fanpage y Yamore Tattoo Pero si mueve, hombre. <risa>